元六百二十六年，大唐帝国在玄武门之变后，迎来了新的君主——唐太宗李世民。他改元征怪，立志开创一个盛世。然而。草原上的突厥汗国，却趁此机会发动了第八次南下之战，十余万突厥骑兵狂奔一千多里，列阵渭水北岸，兵临长安城下，大唐举国为之震动。八月三十日，在渭水便桥上，李世民与协力可汗立下白马之盟。看到远去的突厥人，初登帝业的李世民心中发誓，要将大唐的雷霆之怒降临到草原之上，以雪渭水之盟之耻。那么，究竟谁能够承担如此重任？在李世民的心中，已经有了答案。在灭梁战争的硝烟散去后，李靖，这位历经半生蹉跎的英雄，迎来了事业的腾飞。公元六百二十四年，李靖攻破了降而复叛的辅公石政权，成功平定了江南地区。消息传到长安，唐高祖李渊高兴不已。他甚至直言不讳地称赞李靖：“在朕看来，韩信、白起、韦擒、霍去病这些名将，后的名将一个都比不上李靖。李靖”一年之后，李靖奉诏北调，驻防边境。此后二十余年，他的军事生涯几乎全部献给了。春风不度的北方大漠和草原，面对的是披发左衽、风来云去的突厥铁骑。极盛时期的突厥汗国，疆域东至大兴安岭，北至贝加尔湖，南至大漠，西至里海。比起游牧民族的先辈匈奴，突厥人。拥有更强的组织能力，更加成熟的骑兵战术，以及更精良的铁制兵器。隋末乱世，在中原内乱无暇北顾的同时，东突厥汗国伺机而动，接纳了隋朝流亡的皇室，先后扶持了刘武周、梁士都等多个政权。这些举动不仅加剧了中原的战乱和分裂，更严重阻碍了大唐统一的进程。自李渊太原起兵到建立大唐的整个过程中，突厥的威胁和侵扰一直如影随形。突厥不除，中原永无宁日，已经成为了大唐。朝野上下的共识。武德八年，突厥来势凶猛，唐军逐步接战，频频失利。并州总管任归更是全军覆没。在北方防线一片狼藉之下，只有驻守太谷的一万唐军有所斩获。而这一支唐军的领导者，正是在平定南方时立下卓越功勋的李靖
，对于李靖而言，从南方的水战到北方的陆战，确实是一个全新的挑战。北方的边疆战场，舟船不再是优势，需要依靠马匹和弓箭来作战。他需要重新审视战场环境，调整战略战术。武德九年，那位成功逼迫李世民签下渭水之盟的协力可汗，回到草原后变得狂妄自大。他疏远亲族，政令繁杂无常，又恰逢雪灾，牲畜多死。一时间，草原上下内外离怨，多个部族纷纷叛离。而随着唐太宗李世民改良国策，百姓生活逐渐安稳，大唐国力、军力不断增强。面对突厥的日渐颓废，李世民不断减其羽翼，将突厥人盟友收入麾下，最终，征讨突厥的条件成熟了。刑部尚书兼检校中书令李靖受命，兵部尚书定襄道行军总管。公元六百二十九年，五十八岁的李靖，统领唐军，共计十余万人。兵分六路向漠北进发，草原与中原帝国之间的全面战争再次拉开了序幕。贞观四年正月，东突厥的国都定襄城中，协力可汗正在宫廷里载歌载舞，他不曾料到。距离定襄城南不远的鄂阳岭上，李靖率领的大军已在漫漫风雪中悄然而至。随着李靖的一声号令，三千精骑向定襄城一路狂奔。冷风暴雪的夜里，面对突如其来的唐军，协力可汗大惊失色。报大喊！唐将李靖突袭定襄，快跑！唐兵若不是倾国而来，李靖又怎敢孤军而至？快跑！李靖的这一招具有双重效用，让协力可汗不战先拒，对形势做出了严重错误的判断。随后，李靖又策反了协力可汗的心腹将领康苏密。投降唐军，数惊之下，为了保全自己的性命，协力可汗毫不犹豫，弃城而逃。日后，李靖与唐太宗讨论军事时，面对皇帝的疑问，李靖这样解释道：“善用兵者，无不正，无不齐，使敌莫测，故。”正一声，齐一声。月黑雁飞高，单于夜寻逃。在风雪中，李靖将正兵化为骑兵，一举击溃了协力可汗的心理防线。在拿下东突厥的都城定襄后，还得到个意外的结果。唐军俘获隋齐王之子杨正道，以及隋炀帝的妻子萧皇后，并将这些前朝的遗老一起送回了长安。李靖以三千骑兵深入敌境，攻克定襄，威震北狄，这真是古今所未有过的，足以替朕。报了渭水之耻啊！协力可汗逃至铁山，才算喘了口气。但南面不远的地方，李靖和副将李继率领的数万精锐部队，正在步步紧逼。
，围困之下，孤立无援的协力可汗，为了拖延时间，派出了心腹，执事私利，到长安向唐太宗谢罪投降。然而。四年之前的渭水之兵，也是执事司隶来到长安炫耀武力。那时的屈辱让李世民刻骨铭心。为了避免突厥继续向北逃窜，唐太宗决定将计就计，假意运河。他一面让红卢卿唐简前往安抚突厥，一面则令李靖率兵接应。在李靖的军事著作《李卫公兵法》中，他十分强调审敌之强弱的重要性。虽然协力可汗现在处于弱势，李靖深深了解突厥的特性。如果这次停止进攻，给协力可汗喘息之机，那么征伐东突厥的战果就可能会被断送。大唐也必将迎来突厥人更加猛烈的反击。选一万旌旗，带二十日粮，可一战擒协力。使者带诏书以招降于彼，我们此时出兵，是否不妥啊？这是皇上的智谋，机不可失。当年。韩信之所以破齐，也正是抓住了战机。协力可汗见到唐使者后，松了口气，以为缓兵之计已成。就在突厥人放松警惕的时候，李靖已亲率士兵万人，悄悄地来到了不远处。是夜，大雾弥漫群山。李靖令苏定方人带二百精骑，在夜色与大雾的掩护下，前进了协力可汗的压榨。当黎明的朝阳刺破黑暗与浓雾，唐军将士的身影突然出现在突厥人眼前，李靖率大军随后赶至。此战。唐军斩首万余骑，俘男女十余万，获牲畜数十万。手足无措的协力可汗，只能在亲军的保护下向西逃窜，最终被生擒并押往长安。这是协力可汗第二次来到长安，当年那个不可一世的草原霸主。不知为何，变得能歌善舞了起来。<笑>胡月一家，子古未有也。自西汉张骞凿通丝绸之路以来，这条路线成为了连接中原文明与西域文明的重要通道。通过河西走廊。中原王朝将版图扩充到了西域地区，成为了中原帝国不可或缺的一部分。但这块宝地也成为西域各部与中原王朝争夺的对象。时至公元七世纪，在这里，唐朝与吐谷浑之间的战争又爆发了。吐谷浑是曾经叱咤中原的鲜卑慕容氏，在广袤的西部建立起来的政权。面对吐谷浑的挑衅，这时的李靖已经六十三岁，正在家中闲居养病。接到太宗的召唤，李靖拿出了当年廉颇的慷慨。靖虽年老，故堪一行。公元六百三十四年，李
市民拜李靖为西海道行军大总管，统领五路兵马及东突厥、铁勒等外族军队组成的联军，向高原挺进。大军云集，五路并聚，并非牛刀相机。对唐军而言，此次大战的时间、地点皆不利。在青藏高原上，空气稀薄，滴水成冰。本已归附的党项人，又叛唐，投靠吐谷浑。同时，吐谷浑可汗慕容浮云，向西溃逃时，放了一把大火，将沿途草场烧得分寸不留，让唐军的战马无草可食，机动性大打折扣。战役初期，大军便陷入了不利的境地。如此处境，何去何从？军中诸将皆生出了退却之意。马无粮草无力，若再贸然深入绝境，无异于铤而走险。敌军此时未闻，我们可出精锐，长驱急进。若非如此，敌军遁逃后。崎岖的山路，更不利于我们追击。李靖同意侯君集的看法，决意深入不毛，追击穷寇。唐军又一次如疾风一般前行，人之兵，马啃雪，历经十余次艰苦卓绝的战斗，先后在牛心堆、乌海、白海、赤水源大败吐谷浑。灭其国，收其民，取得了决定性的胜利。再灭一国的李靖，已立下了不世之功。自古代至近世，军事家与将星辈出，有人运筹帷幄，长于著述；有人荣武生涯，长于征战。而李靖却理论。与实践并重，既用丰富的实战来印证经验，又勤于著书立说，开创兵法理论。史料记载，他的兵书有七部之多，涵盖了从将略、治军、决胜的策划，到教练、术武、布阵的方法，再到武器、装备、工事的制造、使用等。一系列内容，虽然这些珍贵的兵书大多未能保存下来，但从残存的片段中，我们依然能窥见李靖承上启下的军事指挥艺术，他的军事思想和战略战术，仍然在后世中产生着深远的影响。公元六百四十三年，为了纪念在大唐立国中鞠躬至伟的名臣，唐太宗李世民修建一座凌烟阁，来陈列由阎立本所画的二十四位功臣的等身画像。在这堪称人臣荣耀之最的凌烟阁二十四功臣中，李靖位列第八。来年，李世民加封李靖为魏国公，开府仪同三司。但在这时，李靖已然卧病在床。魏公，南方的吴国已平定，北方的突厥已被清剿，西方的吐谷浑也被征服。如今，只剩东方高句丽，你有何主张啊？臣虽已是残年朽骨，但仍希望前往辽东前线。若陛下恩准，臣的病也会好转。这位七十二岁的老人。在生命的最后几年
，仍然保持着一种强烈的欲望——上阵。公元六百四十九年，贞观二十三年五月，对大唐而言，注定是不平凡的一年。李靖于家中病逝，终年七十九岁，陪葬于昭陵。三个月后，唐太宗李世民也病逝于宫中。这一君一臣，先后离开了人世。如今我们能了解到的李靖，是登上凌烟阁的无事功臣，是位列配享武成王庙的武庙使者，更是成为了唐人信仰的战神。在强敌环伺的隋末乱世，在纷纷扰扰的大唐立国之初，李靖南定江南，北灭东突厥，西破吐谷浑，不仅为唐朝的繁荣奠定了基石，还为后世留下了不朽的篇章，在历史长河中铸就了。永恒的传奇。